नमस्ते फ्रेंड आप सभी का एक बार फिर से वेलकम बैंकिंग अपडेट में एक बात है फाइनेंस मिनिस्ट्री टू पी एस बीज द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज इश्यूड ए न्यू ऑर्डर रिगार्डिंग बैंक दीज इंस्ट्रक्शन हैव बीन इश्यूड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर क्राइम्स साइबर सिक्योरिटी फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज इश्यूड ए न्यू ऑर्डर रिगार्डिंग बैंक दीज इंस्ट्रक्शन हैव बीन इश्यूड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर क्राइम्स कीपिंग इन माइंड द रिसेंट इंसिडेंट इन यूको बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक हैव बीन आज टू रिव्यू द सिस्टम एंड द प्रोसेस रिलेटेड टू देयर डिजिटल ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द मिनिस्ट्री हैज एडवाइज बैंक टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ देयर साइबर सिक्योरिटी एंड टेक मेजर्स टू स्ट्रेथन इट sources said bank should keep a close watch and be prepared for the future cyber threats rbi and finance ministry are on alert amidst the increasing digitalization in the financial sector the finance ministry and reserve bank of india have been making banks aware about this at regular intervals last week rupees 820 crores was wrongly transfer to the accounts of some people through immediate payment system imps in public sector bank uco bank operation is done by npci the imps platform is operated by national payment corporation of india money can be transferred instantly between two banks through imps you do not have a wait after transferring money through imps eco bank is making recovery eco bank has told the stock market that it took proactive steps and froze the accounts of the pays and out of the rupees 820 crores rupees 649 crores has been recovered this is about 79% of the total amount sent incorrectly however eco bank has not yet clarified whether this technical glitch was due to the human error or due to a hacking attempt both bankers and customer be alert while taking any digital action digital activities thank you friends namaskar